Hi, I'm Dance and this is my channel. Please subscribe to my channel at ipagluluto ko po kayo at igagawa ko po kayo ng... Una pong gagawin natin ay magbabalat tayo at maggagadgad sa ating kalabasa na nabili. Ito po ay 10 pisong kalabasa lang po ang ating gagamitin dito sa recipe na ito. At sa ganitong kalaking kalabasa ay makakagawa na po tayo ng uh, uh, more than 2 cups na ginadgad na kalabasa. Babalatan muna natin ang ating kalabasa bago natin igadgad. Kung meron po kayong ganitong panggadgad sa ating kalabasa, ay mas maganda sana para mabilis o madali ang ating paggadgad ng kalabasa. Kung wala naman po ay uh, i-chop na lang natin ng pahaba ang ating kalabasa. So ganito po ang kinalabasan ng ating ginadgad na kalabasa. I-chop natin ang ating uh, onion. Ang ating pag-chop sa onion ay pahaba. Pagkatapos po ay buhaghagi natin ang ating mga onions para malasahan natin kung ishalo natin sa ating ukoy. Bali, ito po ang mga sangkap na ating gagamitin sa ating uh, ukoy na kalabasa. 2 uh, cups na kalabasa na ating ginagyad kanina o pwede rin i-chop. 1 uh, cup na mungo sprouts or toge 1 half cup na all-purpose flour at saka 1 half cup na cornstarch 3 fourth cup na pinatuyong maliliit na hipon 1 medium size na onion at uh, chop ng malalaki mas maganda po yung white onion sana 1 egg One half teaspoon na uh, baking powder, one half teaspoon na uh, ground black pepper, and uh, one half teaspoon na uh, iodine salt. At saka opsyonal lang po, uh, one half teaspoon na uh, seasoning powder. Sundan nyo lang po ang video na ito hanggang sa dulo para makita nyo po kung paano ko po ginagawa ang aking ukoy na kalabasa or kalabasa na ukoy. Ilalagay ko po ang aking complete ingredients sa description box at uh, tingnan nyo na lang po doon. Para po sa ating dip o sausawan ito po ang ating sausawan
Ito na po ang ating kalabasa ukoy or ukoy na kalabasa. Napakasarap po ito. 